வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு எட்டுத்திக்கு மென்று போதிய தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவப்ரியன் நான் பத்மபிரியா ஷிமாலி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அனைத்து தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி உரிய கட்டமைப்புகள் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தல் தொகுதி பங்கீட்டில் அதிமுக தேமுதிக இடையே நீடிக்கும் இழுபறி கொங்கு மண்டல தொகுதிகளை பாஜக கேட்பதால் இருதரப்பும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருபத்தி நான்கு தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்பு மதிமுக விசிக இடதுசாரிகள் கூடுதல் தொகுதிகள் கேட்பதால் தொடரும் பேச்சுவார்த்தை அதிமுகவில் விருப்ப மனு அளிக்க இன்றே கடைசி நாள் அமமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் இன்று முதல் மனு அளிக்கலாம் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தேர்தல் நடத்தியதால் சொந்த கட்சியினரே வசைப்பாடினர் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சி அறிவித்தது தவறானது என்றும் கருத்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ இன்று ஆலோசனை தேர்தல் பார்வையாளர்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோரிடம் கருத்து கேட்பு திருப்பூர் ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கில் ஆறு பேர் கைது ஹரியானாவை சேர்ந்த கொள்ளையர்களிடமிருந்து இரு நாட்டு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதித்த அமெரிக்கா நவால்னி மீதான ரசாயன தாக்குதல் விவகாரத்தால் நடவடிக்கை தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அதிமுக தேமுதிக இடையேயான பேச்சுவார்த்தைகள் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் இழுபறி நீடிக்கிறது சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாமகவுக்கு இருபத்தி மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன பாமகவுக்கு இணையான தொகுதிகளை தங்களுக்கும் ஒதுக்க வேண்டும் என தேமுதிக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் அதிமுக தேமுதிக சார்பில் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் அதிமுக தரப்பில் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி வைத்திலிங்கம் அமைச்சர்கள் தங்கமணி வேலுமணி தேமுதிக சார்பில் அந்த கட்சி நிர்வாகிகள் பார்த்தசாரதி அழகாப்புரம் மோகன்ராஜ் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது தங்கள் கட்சிக்கு இருபது தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என தேமுதிக தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்படி இல்லை எனில் பதினைந்து சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ஒதுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது அதிமுகவுடன் அமமுகவை இணைத்தால் மட்டுமே தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்ய முடியும் என அமித்ஷா கூறியதாக தகவல் வெளியான நிலையில் அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் கொங்கு மண்டலத்தில் பாஜக முக்கிய தொகுதிகளை கேட்பதே இழுபறிக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவுக்கு இருபத்தி மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்த பெரிய கட்சியான பாஜகவுக்கு தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்வதில் இழுபறி நீடித்துக் கொண்டே வருகிறது கடந்த வாரத்தில் தமிழகம் வந்த அமித் ஷா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஐ சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையிலும் இன்னும் தொகுதி பங்கீடு இறுதியாகவில்லை அதற்கு அதிமுகவுடன் அமமுகவை இணைக்க வேண்டும் என அமித் ஷா போட்ட உத்தரவே காரணம் என கூறப்பட்டது ஆனால் அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் கொங்கு மண்டலத்தில் பாஜக முக்கிய தொகுதிகளை கேட்பதுதான் இழுபறிக்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது கோவையில் மொத்தமுள்ள பத்து தொகுதிகளில் ஒன்பது அதிமுக வசமும் சிங்காநல்லூர் தொகுதி மட்டும் திமுக வசமும் உள்ளன இந்நிலையில் பாஜக ஐந்து தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொங்கு மண்டலத்தில் பாஜக சற்று கூடுதல் பலத்துடன் இருப்பதால் குறிப்பிட்ட ஐந்து தொகுதிகளில் மூன்று தொகுதிகளையாவது பெற வேண்டும் என்பதில் பாஜக தலைமை முனைப்பாக இருக்கின்றது அதன்படி கோவை தெற்கு தொகுதியில் பாஜக மகளிரணி தேசிய தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் பாஜக துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை கோவை வடக்கு தொகுதியில் மாநில பொருளாளர் எஸ் ஆர் சேகர் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் மாநில பொதுச் செயலாளர் ஜி கே செல்வக்குமார் சூலூர் தொகுதியில் விவசாய அணி மாநில தலைவர் ஜி கே நாகராஜ் ஆகியோரை களமிறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதேபோன்று திருப்பூர் நீலகிரி சேலம் ஈரோடு மாவட்டங்களிலும் பாஜக குறிப்பிட்ட தொகுதிகளை கேட்டுள்ளதாக பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன 
கொங்கு மண்டல தொகுதிகளை பாஜகவிற்கு வழங்கினால் பல முக்கிய பிரமுகர்கள் அதிருப்தி அடைவர் என்பதால் அதிமுக இதற்கு தயக்கம் காட்டி வருவதே தொகுதி பங்கீடு இழுபறிக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அதிமுக பாஜக இடையே சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பாஜக மாநில தலைவர் எல் முருகன் ஆகியோருடன் கே பி முனுசாமி அமைச்சர்கள் தங்கமணி எஸ் பி வேலுமணி மற்றும் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்பொழுதும் எழுபரி முடிவுக்கு வராத நிலையில் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் வரும் ஏழாம் தேதி நாகையில் நடைபெறவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா வரும்போது அதிமுக பாஜக இடையிலான கூட்டணி இறுதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை பங்கிடுவதில் கடும் எழுபரி நீடித்து வருகிறது திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொகுதி பங்கீடு குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது மார்க்சிஸ்ட் தரப்பில் பத்து தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் ஏழு தொகுதிகளை மட்டுமே ஒதுக்க திமுக முன்வந்ததால் தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி நீடிக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில துணைத் தலைவர் வீரபாண்டியன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பராயன் தேசிய குழு உறுப்பினர் பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பத்து தொகுதிகள் கேட்டதாகவும் ஐந்து முதல் ஆறு தொகுதிகள் தர திமுக சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதனால் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு குறித்து புதன்கிழமை மீண்டும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது எங்களுடைய டிமாண்டை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் அவற்றின் மீதான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பத்திரிகைகளுக்கு வெளியிடுகிற அளவுக்கான செய்தியை இன்னும் அது வந்தடையவில்லை பேச்சுவார்த்தை மேலும் தொடருகிறது காங்கிரஸ் கட்சி முப்பத்தி தொகுதிகள் கேட்கும் நிலையில் இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஐந்து மட்டும் வழங்க திமுக தலைமை உறுதியுடன் இருப்பதால் இழுபறி நீடிக்கிறது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளையொட்டி ராகுல்காந்தி அவருக்கு தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் பேசியுள்ளார் திமுக காங்கிரஸ் இடையே செவ்வாய்க்கிழமை மாலையில் இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது மிக சிறப்பாகவும் மிகவும் சுமூகமாகவும் மிகவும் இணக்கமாகவும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை இரண்டு தரப்புக்கும் நடந்திருக்கிறது விரைவில் மேற்கொண்டு என்ன செய்வது எப்படி நடத்துவது எவ்வளவு இடங்கள் என்பதை நாங்கள் முடிவு செய்வோம் இது தாமதம் எங்க எதிர்கட்சி ஒண்ணுமே செய்யல நாங்களாவது பேசிட்டு இருக்கோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பத்து தொகுதிகள் கேட்கும் சூழலில் ஐந்து தொகுதிகள் மட்டும் வழங்கப்படும் என்று திமுக பேச்சுவார்த்தை குழு தெரிவித்துள்ளது மதிமுகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகள் வழங்க திமுக சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் கட்சிக்கு அங்கீகாரம் பெறும் வகையில் எட்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் எல்லா சகுதிகளுமே தனி சின்னத்தில் தான் போட்டியிடும் கட்சியோட அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்காக வாய்ப்பிருக்கு அங்கீகாரம் எட்டு தொகுதி வெற்றி பெற்றாலே அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்போது நல்லதே எதிர்பார்ப்போம் அதே நேரம் விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் மதிமுக கட்சிகளை உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வைப்பதில் திமுக தலைமை தீவிரமாக உள்ளது வேட்புமனு பரிசீலனை முடிந்து மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு பிறகே கட்சிகளுக்கு சின்னம் ஒதுக்கப்பட உள்ளது அதன் பிறகு சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்து வாக்குகள் பெறுவது சவாலானது என்பதால் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வைக்க திமுக முனைப்பு காட்டி வருகிறது இதற்கிடையே அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முதன்மை செயலாளர் கே என் நேரு தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் அவங்க கேட்கறது அவங்களுடைய விருப்பம் அது இருக்கிற நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டணி கட்சிகள் நிறைய இருக்குது திமுகவில் வந்து ஒரு ஆறு ஆறு ஏழு கூட்டணி கட்சிகள் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் யாரும் அதிருப்தியாலாம் இல்லை திமுகவுடைய அணுகுமுறை வந்து ரொம்ப ஒரு பிக் பிரதர் ஆட்டிடியூடோடு அவங்க அணுகிறாங்க நாங்கள் சொல்கிறது தான் நீங்கள்லாம் கேட்கணும் திமுகவின் வேட்பாளர் பட்டியலை மு க ஸ்டாலின் விரைவில் அறிவிப்பார் என்றும் கே என் நேரு கூறினார்
இதனிடையே தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை ஒட்டி காங்கிரஸ் சார்பில் பார்வையாளர்கள் குழுவை நியமித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை உத்தரவிட்டிருக்கிறது அதன்படி மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான திக்விஜய் சிங் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழக மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் கே ஆர் ராமசாமி புதுச்சேரி மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் குழுவில் இடம்பெற்றிருப்பதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திருவெற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது முன்னதாக குளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக சீமான் கூறிவந்த நிலையில் தற்போது திருவெற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் ஏழாம் தேதியும் வெளியாக உள்ளது சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடைகிறது தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் கேரள சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடுவோருக்கான விருப்ப மனு கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது மனுக்களை அளிப்பதற்கான அவகாசம் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வரை வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாளென அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கு சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நாளை ஒரே கட்டமாக நேர்காணல் நடைபெறுகிறது கடந்த ஏழு நாட்களில் இதுவரை ஐயாயிரத்து பேர் அதிமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலானதால் கணக்கில் வராத பணம் பரிவர்த்தனை தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க கட்டுப்பாட்டு அறையை வருமான வரித்துறை தொடங்கியுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தேர்தல் செலவுகளை கண்காணிப்பதற்கு வருமான வரித்துறையிடம் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டது அதன்படி தேர்தல் காலகட்டத்தில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து செல்லப்படக்கூடிய பணத்தை பறிமுதல் செய்வதற்கான முன்னேற்பாடுகளை வருமான வரித்துறையின் விசாரணை பிரிவு மேற்கொண்டுள்ளது அத்துடன் இதற்காக இருபத்தி மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் யாராவது பணம் நகைகளை பதுக்கி வைத்திருந்தால் அது தொடர்பாக புகார்களை தெரிவிக்க ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து ஆறு 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 ஒன்பது என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது சட்டமன்ற தேர்தலில் அமமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோரிடமிருந்து இன்று முதல் விருப்ப மனு பெறப்படுகிறது இன்று தொடங்கும் விருப்ப மனு விநியோகம் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறவிருக்கிறது காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சென்னை ராய்ப்பேட்டில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்ப மனு பெற்று பூர்த்தி செய்து அளிக்கலாம் தமிழ்நாட்டிற்கான விருப்ப மனு கட்டணம் பத்தாயிரம் ரூபாய் என்றும் புதுச்சேரிக்கான கட்டணம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவில் யானை ஜெயமால்யதா மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்ட யானை பாகன் வினில்குமார் உதவியாளர் சிவபிரசாத் ஆகியோருக்கு மேட்டுப்பாளையம் குற்றவியல் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது கடந்த இருபதாம் தேதி கோவில் யானை ஜெயமால்யா பாகன்களின் கட்டளையை கேட்காததால் கடுமையாக தாக்கப்பட்ட வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது மேட்டுப்பாளையம் வனத்துறையினர் அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்து அவினாசி கிளை சிறையில் அடைத்தார்கள் இந்நிலையில் அவர்கள் இருவரும் ஜாமீன் கோரி மேட்டுப்பாளையம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் விசாரணைக்கு பின் அவர்கள் இருவருக்கும் நீதிபதி பழனி ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக தேர்தல் பார்வையாளர்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹு புதன்கிழமை ஆலோசனை நடத்துகிறார் தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் காலை ஒன்பது மணிக்கு ஆலோசனை நடைபெறுகிறது அப்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மற்றும் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் மாலையில் ஆலோசனை நடத்தப்படுகிறது மேலும் டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுடன் மாலை நான்கு மணிக்கு ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கோவின் செயலி மூலம் நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தடுப்பூசிக்காக முன்பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அதில் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் தடுப்பூசி பெற்றுள்ளனர் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் பணிகள் தொடங்கிய நிலையில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி ஓராயிரத்து பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட வேறு சில நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எனவும் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் முன்களப் பணியாளர்கள் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொடைக்கானல் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி அருகே உள்ள தேன்பண்ணை அரசு வருவாய் நிலத்தில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் காட்டு தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்து வருகிறது இதனால் மரங்கள் செடி கொடிகள் எரிந்து கருகி வருவதுடன் புகை மண்டலமாக காட்சி அளிக்கிறது எரிந்து வரும் காட்டு தீ காற்றின் வேகத்தில் வேகமாக பரவி வருவதால் தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடிய
தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் கடலூரில் தொன்னூறு பட்டுப்புடவைகளை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் அருகே ஆல்பேட்டை என்ற இடத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனை மேற்கொண்டிருந்தனர் அப்போது புதுச்சேரியிலிருந்து வந்த ஒரு காரை சோதனை செய்தனர் அதில் தொன்னூறு பட்டுப்புடவைகள் இருந்தது பட்டுப்புடவைகள் அனைத்தும் பிரபல ஜவுளிக் கடைக்கு எடுத்துச் செல்வதாக காரில் வந்தவர்கள் கூறிய நிலையில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஜெகர்ஹோலியின் ஆபாச வீடியோ இணையதளத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து அமைச்சர் ரமேஷ் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சரவையிலிருந்து அவரை நீக்க வேண்டும் எனவும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடக்கும் என பெங்களூரு மத்திய டிசிபி அனுஷேத் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா உரிய நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் இதுகுறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என்றும் கூறப்படுகிறது இதனால் கர்நாடக பாஜகவில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது டெல்லியின் வடக்கு பகுதியில் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களை உருட்டு கட்டைகளால் அடித்து சேதப்படுத்திய கும்பலை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் பால்ஸ்வா பகுதியில் கும்பல் ஒன்று வாகனங்களை அடித்து நிறுக்கும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இச்சம்பவம் குறித்து டெல்லி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் வன்முறை கும்பலை சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் விசாரணையில் சொத்து தகராறு காரணமாக சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர் சட்டப்பேரவைகளுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளை பதிவு செய்வதற்கான அவகாசத்தை ஏழு நாட்களாக குறைத்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கப்பட்டு முப்பது நாட்களுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு விண்ணப்பம் அளிக்க வேண்டும் மேலும் தாங்கள் தொடங்க விரும்பும் கட்சியின் பெயரை இரண்டு தேசிய நாளிதழ்கள் மற்றும் இரண்டு உள்ளூர் நாளிதழ்களில் விளம்பரமாக வெளியிட வேண்டும் இதில் ஏதேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் முப்பது நாட்களுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம் இதனையடுத்து அரசியல் கட்சி பதிவு செய்யப்படும் இந்த நிலையில் கொரோனா பரவல் காரணமாக விண்ணப்பங்களை பரிசீலிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதால் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை பெறுவதற்கான அவகாசத்தை ஏழு நாட்களாக தேர்தல் ஆணையம் குறைத்துள்ளது அஸ்ஸாம் தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி மாநிலங்களில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு ஏழு நாட்களுக்கு முந்தைய நாள் முதல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை பொது அறிவிக்கை வெளியிடுவோருக்கு இந்த சலுகை பொருந்தும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி வரை இந்த சலுகை பொருந்தும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தனது உயிருக்கு ஆபத்துள்ளதால் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள வழக்குகளை இமாச்சல பிரதேசத்தின் சிம்லாவுக்கு மாற்றுமாறு பிரபல பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் சிவசேனா அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த கங்கனா ரனாவத் மற்றும் அவரது சகோதரி ரங்கோலி சந்தியில் மீது மகாராஷ்டிர உயர்நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இந்த வழக்குகளில் சட்டத்தை மதித்து ஆஜராக தயாராக உள்ளதாகவும் ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியில் உள்ள சிவசேனா தொடர்ந்து தங்களை அச்சுறுத்தி வருவதால் வழக்குகளை சிம்லாவுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் கங்கனா மனு அளித்திருக்கிறார் இலங்கை கொழும்பு துறைமுகத்தில் கிழக்கு கண்டெய்னர் முனையம் அமைக்கும் ஒப்பந்தத்தை மீண்டும் இந்தியா ஜப்பானுக்கு வழங்க இலங்கை அரசு முடிவெடுத்திருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தின்படி முனையம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் இலங்கை அதனை ரத்து செய்தது சீனாவின் அழுத்தத்தின் காரணமாகவே ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில் சர்வதேச உறுதிமொழிகளை இலங்கை கடைபிடிக்க இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தியது இது தொடர்பாக பேசியுள்ள இலங்கை செய்தி தொடர்பாளர் கேலியா ராம்புக்வெல்லா கிழக்கு கண்டெய்னர் முனைய பணியை இந்தியா ஜப்பானுக்கு வழங்க இலங்கை அமைச்சரவை முடிவு செய்திருப்பதாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் எண்பத்தைந்து சதவீத பங்குகள் வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் திருப்பூரில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கொள்ளையடித்த வழக்கில் வடமாநில கொள்ளையர்கள் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் திருப்பூர் கூலிப்பாளையம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரக்கூடிய பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கிக்கு சொந்தமான ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கடந்த சனிக்கிழமை இரவு காரில் வந்த கும்பல் கையோடு கட்டி இழுத்துச் சென்றது இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் 
பெருந்துறை அடுத்த சரணை பகுதியில் உடைந்த நிலையில் ஏடிஎம் இயந்திரம் மீட்கப்பட்டது அப்போது ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது இந்நிலையில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை அடியோடு பெயர் தேர்ந்து சென்ற வழக்கில் ஹரியானாவை சேர்ந்த ஆறு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து இரு நாட்டு துப்பாக்கிகள் ஒன்பது தோட்டாக்கள் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் போலி ஜோதிடர்களின் பேச்சை கேட்டு ஐந்து வயது மகனை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்திருக்கிறார் கொடூர தந்தை ஒருவர் கொலைகார தந்தை சிக்கியது எப்படி தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் முன்னேற உழைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை அனுபவத்தை கூட கற்றுக்கொள்ளாத ராமகி போலி ஜோதிடர்கள் பேச்சை கேட்டு பாசத்தோடு வளர்த்த ஐந்து வயது மகனை கொலை செய்திருக்கிறார் போலி ஜோதிடம் ஒரு குடும்பத்தையே குலைத்தது எப்படி திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் பெருமாள் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது வயதான ராம்கி காயத்ரி தம்பதி இவர்களின் மூத்த மகன் ஐந்து வயது சாய்சரன் இரண்டாவதாக சர்வேஷ் என்ற மூன்று மாத கை குழந்தையும் உள்ளது ஆட்டோ மற்றும் வாடகை கார் ஓட்டுநரான ராம்கி ஜோதிடத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொண்டவர் இதனால் ஜோதிடர்கள் பலரை சந்தித்து தனது வாழ்வில் முன்னேற்றம் ஏற்பட என்ன செய்ய வேண்டும் என கேட்டுள்ளார் அவர்களில் பலர் மூத்த மகனும் தந்தையும் ஒன்றாக இருக்கும் வரை முன்னேற்றம் இருக்காது என்ற ரீதியில் கூறியுள்ளனர் அதனால் மூத்த மகன் சாய் சரணை பதினைந்து ஆண்டுகள் பள்ளி விடுதியில் தங்க வைக்கப் போவதாக காயத்ரியிடம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கடந்த ஆறு மாதங்களாக தம்பதி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது திங்கட்கிழமை இரவு மதுபூதையில் வீட்டில் இருந்த ராம்கி மூத்த மகனை உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என மனைவியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் திடீரென அருகில் இருந்த மண்ணெண்ணெய் கனை எடுத்து மகன் மீது ஊற்றி தீப்பட்டியை எடுத்து பற்ற வைத்துள்ளார் இதில் சிறுவன் சாய்சரன் தீப்பற்றி எரிந்து அலறி அங்கும் இங்கும் ஓடிவுள்ளார் சாய்சரன் மற்றும் அவரது தாய் காயத்ரியின் அலறல் சத்தம் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து சிறுவனை மீட்டு திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் தொன்னூறு சதவிகித தீ காயங்களுடன் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவன் சாய்சரன் செவ்வாய்க்கிழமை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் நன்னிலம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தந்தை ராம்கியை கைது செய்தனர் விசாரணையில் ராம்கி மதுவுக்கு அடிமையானவர் என்பதும் மது அருந்திவிட்டால் ஆளே மாறிவிடுவார் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது தனது முன்னேற்றத்திற்கு மது அருந்தும் பழக்கம் தடையாக இருக்கிறது என்பதை உணராமல் போலி ஜோதிடர்களின் வாக்குகளை நம்பி தனது மகனை கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார் ராம்கியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அன்னார்குடி கிளை சிறையில் அடைத்தனர் போலி ஜோதிடர்களின் வாக்கை நம்பி பெற்ற மகனையே தந்தை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்த சம்பவம் நன்னிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உரிய ஆவணங்கள் என்று கொண்டு செல்லப்பட்ட பன்னிரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சேது நம்பு மாத்தூர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அப்போது அவ்வழியே காரில் சென்ற அரிசி ஆலை மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார் அதற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு மாவட்ட கருவூலத்தில் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர் இதேபோன்று காரைக்குடி கண்டனூரில் காரில் சென்ற வழிநாயகி என்ற பணியிடமிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது நகை வாங்குவதற்காக பணம் என்று வழிநாயகி கூறினாலும் அதற்கு ஆவணங்கள் இல்லாததால் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் ஓசூர் அருகே உள்ள பூனப்பள்ளி சோதனை சாவடியில் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிடமிருந்து ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது உரிய ஆவணங்களை ஒப்படைத்தால் பணம் திரும்ப தரப்படும் என அந்த விவசாயியிடம் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் கூறினார்கள் புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பெரும்பான்மையானவர்கள் பாஜகவுடன் சேராமல் தனித்து போட்டியிடவே விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் காரைக்காலில் நடைபெற்ற பாஜக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா புதுச்சேரியில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்று கூறினார் இதனால் என்ஆர் காங்கிரஸ் அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது 
புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள முப்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக பத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக ஐந்து இடங்களிலும் ரங்கசாமி தலைமையிலான என் ஆர் காங்கிரசுக்கு பதினான்கு தொகுதிகள் என்று கணக்கிடப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் என் ஆர் காங்கிரஸ் தங்களுக்கு பதினாறு தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறது இது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி நேற்றிரவு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் இரவு பதினோரு மணி வரை நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய நிர்வாகிகள் பலரும் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்றே கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டால் வெற்றி எளிது என்று கூறியுள்ளனர் இருப்பினும் கட்சித் தலைவரான ரங்கசாமி எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவதாகவும் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கூட்டத்தை தொடர்ந்து அனைவருக்கும் இரவு உணவு வழங்கப்பட்டது கட்சி நிர்வாகிகளின் கருத்தால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து என் காங்கிரஸ் விலகும் சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது சட்டமன்ற தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் கோவை திருச்சி நெல்லை ஆகிய இடங்களில் பாஜகவினர் பரப்புரையை தொடக்கியுள்ளனர் இது தவிர ராஜபாளையத்தில் நடிகை கௌதமி வேட்பாளர் என பாஜக தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்திருப்பது அதிமுக கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதிமுக பாஜக இடையே தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாத நிலையில் கோவையில் பாஜகவினர் தேர்தல் பரப்புரையை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பல மாதங்களாகவே கோவையில் அரசியல் களப்பணியாற்றி வரும் பாஜகவினர் காந்திபுரம் பகுதியிலிருந்து சிவானந்தா மில்ஸ் வரை நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் பேரணியாக சென்றனர் இந்த பேரணியை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் நடிகை கௌதமி தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றார் முடியாம இல்லை அப்படிங்கறத விட முடிகிறதுக்கு ஒரு சில நியாயமான டைம் எடுக்கும் கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த விவரங்கள் வந்து வெளிப்படுத்தது இதேபோன்று திருச்சியிலும் பாஜகவினர் விஜய் சங்கல் யாத்திரை என்கிற பெயரில் வெற்றி உறுதியேற்பு பேரணியை நடத்தினர் பாஜகவின் தமிழக இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி பேரணியை தொடங்கி வைத்தார் திருச்சி அண்ணா சிலையை அடுத்து தேசிய பள்ளி மைதானத்திலிருந்து தொடங்கிய இந்த பேரணி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் வழியாக மேலரன் சாலையில் உள்ள தேவர் ஹால் அருகே நிறைவடைந்தது நெல்லை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட டவுன் பகுதியிலும் வெற்றி கொடி ஏற்றி வெல்வோம் தமிழகத்தை என்ற பேரணி குஷ்பு தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய நடிகை குஷ்பு நெல்லை தொகுதியிலிருந்து நயினார் நாகேந்திரன் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே மக்களின் ஆசை என்று குறிப்பிட்டார் இந்த மண்ணின் மைந்தன் உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சகோதரர் அண்ணன் நைனா நாடக நாகேந்திரன் அவர்கள் இங்கிருந்து நின்றுட்டு ஜெயிச்சுட்டு நீ மீண்டும் நீங்க அவரை வந்து சட்டசபைக்கு அனுப்பணும்னா எனக்கும் ஆசையா இருக்கு கடவுள் புண்ணியத்துல அப்படிதான் நடக்கட்டும் நீங்க ஜெயிச்சுட்டு சட்டசபைக்கு போங்க இதேபோன்று விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் பாஜக தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய சுதாகர் ரெட்டி ராஜபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் நடிகை கௌதமியை வெற்றி பெறச் செய்ய வாழ்த்துக்கள் என்றார் இதனால் கூட்டணி கட்சியினர் இடையே சலசலப்பு ஏற்பட்டது அதன் பின்னர் விளக்கமளித்த சுதாகர் ரெட்டி கௌதமியை வேட்பாளராக நாங்கள்தான் முடிவு செய்துள்ளோம் என்றார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் பாஜக தேர்தல் பரப்புரை தொடக்க பேரணியில் தமிழகத்துக்கான மேலிட பொறுப்பாளர் சி டி ரவி கலைப்பிரிவு மாநில தலைவர் காயத்ரி ரகுராம் மாநில துணைத் தலைவர் நரேந்திரன் உட்பட நூற்று கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் ராம் நகரில் தொடங்கி மகாத்மா காந்தி சிலை ஏரி சாலை வழியாக வட்டாட்சியர் அலுவலகம் வரை பேரணியாக சென்றனர் மக்கள் 
தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாகவே பாஜகவினரின் தேர்தல் பரப்புரைகளும் உத்தேச வேட்பாளர் அறிவிப்புகளும் கூட்டணி கட்சியினரை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்திருக்கும் நிலையில் இன்று என்னென்ன நிகழ்வுகள் அரங்கேற உள்ளன என நம்மோடு நம்மிடம் விளக்க இணைப்பில் இருக்கிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் அவினயா அவரிடம் பேசலாம் அவினயா அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் இன்றைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன பத்மபிரியா சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவுக்கு பின்னர் இந்த அறிவிப்புக்கு பின்னர் இந்த விறுவிறுப்பாக இந்த தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இதற்கான பணிகள் எல்லாம் ஓரிரு மாதங்களுக்கு முன்பே அதிகமாக பிரச்சாரங்கள் இதெல்லாம் தொடங்கிவிட்டாலும் கூட தற்போது அந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்பதும் தொகுதி பங்கீடு சார்ந்த அந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் சூடுபிடித்திருக்கின்றன இதில் முதலில் அதிமுக தரப்பை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அதிமுகவினுடைய விருப்ப மனு பெறுவதற்கான கடைசி நாள் இன்று ஏற்கனவே ஐந்தாம் தேதி வரை நாள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்றுடன் அது முடிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் ஏற்கனவே ஐயாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இந்த விருப்ப மனுக்கள் முடிந்த பின்னர் நேர்காணல் என்பது நாளைக்கு ஒரே நாளில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான நேர்காணல் நடத்தப்படும் என்று அதிமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக பாஜக இடையேயான அந்த தொகுதி பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் என்பது இன்று கையெழுத்தாக வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் முதலில் பாமகவுடன் தான் அந்த தொகுதி பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் என்பது கையெழுத்தானது அந்த எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் தான் பாஜகவாக இருக்கட்டும் தேமுதிகவாக இருக்கட்டும் தங்களுடைய அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இருபத்துக்கு மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் வேண்டும் என்று பாஜக கேட்ட நிலையில் அதற்கு குறைவான தொகுதிகள் அதாவது இருபத்தி இரண்டு தொகுதிகள் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இதுவே திமுக நிலையில் பார்க்கும் பொழுது திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது நாள் நேர்காணல் இன்று நடக்கிறது கிருஷ்ணகிரி நீலகிரி திருப்பூர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களுக்கான அந்த மாவட்டங்களிலிருந்து விருப்ப மனு கொடுத்தவர்களுக்கான நேர்காணல் என்பது இன்றைக்கு நடைபெறுகிறது கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் மதிமுக விசிக இந்த மூன்று கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒருவேளை அது இன்றைக்கே இறுதியாவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது திமுக தரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்ததாக அமமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அமமுக தலைமையில் மூன்றாவது அணி அமையும் என்று அக்கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்திருந்த நிலையில் விருப்ப மனுக்களை இன்று முதல் அக்கட்சி பெறுகிறது இது அமமுகவுடைய நிலையாக இருக்கிறது அடுத்ததாக மக்கள் நீதி மையம் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதன் தலைவர் கமல்ஹாசன் கால்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட அந்த அறுவை சிகிச்சை காரணமாக பிரச்சாரத்தில் சிறிது நாட்கள் நேரடியாக பிரச்சாரத்திற்கு செல்லாமல் இருந்தால் இன்று முதல் ஆலந்தூர் தொகுதியிலிருந்து தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இதுவரை அவர் நேர்காணல் விருப்ப மனுக்களை பெற்று நேர்காணல் இது போன்ற பணிகள் எல்லாம் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார் அடுத்ததாக சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய தலைமையில் அக்கட்சியினுடைய பொதுக்குழு கூட்டம் தூத்துக்குடியில் இன்றைக்கு நடைபெறுகிறது இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தை அதாவது சரத்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஐஜேகேவுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறோம் என்று தெரிவித்திருந்தாலும் கமல்ஹாசனையும் அவர் நேரில் சென்று சந்தித்திருக்கிறார் சசிகலாவை நேரில் சென்று சந்தித்திருக்கிறார் எனவே அந்த கட்சி என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது மூன்றாவது அணியை அமைப்பதில் அவர்கள் முனைப்பு காட்டி வருகிறார்கள் இது சார்ந்த முக்கிய முடிவுகள் இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்து நிறைவு பெற்ற பிறகு சரத்குமார் அறிவிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது பத்மபிரியா இதெல்லாம் தான் இன்றைய அரசியல் களத்தில் மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் பேசப்படக்கூடிய நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றன நன்றி அபினா விரிவான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு அமமுக அதிமுக இடையிலான இணைப்பு குறித்து பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதிமுக திமுக ஆகிய இருபெரும் திராவிட கட்சிகளின் இணைப்பு முயற்சி குறித்து இப்போது பார்க்கலாம் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் கருணாநிதியும் எம்ஜிஆரும் திரை உலகில் மிக நீண்ட காலம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வெற்றிகரமாக திகழ்ந்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ராஜகுமாரி திரைப்படத்தில் எம்ஜிஆர் கதாநாயகனாகவும் மு கருணாநிதி வசனகர்த்தாவாகவும் பணியாற்றிய போது தொடங்கிய நட்பு அபிமன்யு மருத இளவரசி மந்திரி குமாரி மலைக்கள்ளன் காஞ்சித்தலைவன் அரசலங்குமரி என்று நீண்டது இந்த வெற்றியினை அரசியலிலும் தொடர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கருணாநிதி முதல்வராக எம்ஜிஆர் முக்கிய பங்கு வகித்தது வரை நீடித்த நட்பின் ஆழம் அளவில்லாதது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தொடங்கிய பிணக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் எம்ஜிஆர் வெளியேற்றப்பட்ட போது விரிசல் அடைந்தது காலப்போக்கில் திமுகவிடமிருந்து ஆட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் கைப்பற்றினார் இருப்பினும் திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கும் அவருக்கும் இடையிலான நட்பும் பிணைப்பும் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு கடலடி நீரோட்டம் போலவே இருக்கத்தான் செய்தது இந்த சூ
முராஜ் தேசாய் தலைமையிலான ஜனதா ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் கவிழ்ந்ததும் சில வார காலம் பிரதமராக நீடித்த சரண் சிங் ஆட்சியும் இந்திரா காந்தி ஆதரவை வாபஸ் பெற்றதால் கவிழ்ந்தது அடுத்த பொது தேர்தலுக்காக இந்தியா தயாராகி வந்த நேரம் மீண்டும் இந்திரா காங்கிரஸ் பலம் பெற்றுவிடக் கூடாது என்று கருதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான அப்போதைய மத்திய அமைச்சர் பிஜு பட்நாயக் தன்னுடைய நண்பர் கருணாநிதியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் செப்டம்பர் மாதத்தில் அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்து இரு திராவிட கட்சிகளை இணைப்பது பற்றிய திட்டத்தை முன்வைத்தார் வியப்பு மேலிட இதற்கு பின்னணியில் யார் என்று கருணாநிதி வினவியதாகவும் அதற்கு பட்நாயக் எம்ஜிஆரிடம் பேசிவிட்டேன் உங்களுடைய நிபந்தனைகளை கூறுங்கள் என்றதும் கருணாநிதி சில நிபந்தனைகளை விதித்தார் இரு கட்சிகளின் இணைப்புக்கு பிறகு திமுக என்ற பெயரே நீடிக்க வேண்டும் முதல்வராக எம்ஜிஆரே தொடரலாம் கட்சியின் தலைவராக தானே தொடர்வது என்று பட்டியலிட்டார் கருணாநிதி அண்ணாவின் படம் இடம்பெற்றுள்ளதால் அதிமுகவின் கொடி அப்படியே இருக்கட்டும் பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கருணாநிதி கூறியதும் எளிமையான இந்த நிபந்தனைகளை கேட்டு பிஜுவின் முகம் மலர்ந்தது உடனே பிஜுவின் ஏற்பாட்டில் சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகையில் கருணாநிதியும் எம்ஜிஆரும் தனி அறையில் சந்தித்து பேசினர் திமுக பொதுச் செயலாளர் கே இ அன்பழகன் அதிமுக தரப்பில் நெடுஞ்செழியன் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் பக்கத்து அறையில் இருந்தனர் இரு தலைவர்களும் கட்சிகள் இணைப்புக்கு ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அதற்காக இரு கட்சிகளிலும் அவசர செயற்குழு கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடிவு செய்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின சந்திப்பு முடிந்ததும் காரில் எம்ஜிஆரும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனும் வேலூர் சென்றனர் மறுநாள் வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி எம்ஜிஆர் கட்சிகள் இணைப்பு என்ற தகவல்கள் தவறானது என்றார் அதிமுக அமைச்சர்களும் திமுகவை காட்டமாக விமர்சித்தனர் அதிமுக திமுக இணைப்பு கலைந்து போனது இதுகுறித்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய கருணாநிதி வேலூருக்கு எம்ஜிஆருடன் காரில் சென்ற போதுதான் பெயர் கூற விரும்பாத ஒருவர் எம்ஜிஆர் காதில் புகுந்து விளைவுக்கு காரணமானார் என்று பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை மறைமுகமாக சாடினார் பிஜு பட்நாயக்கின் முயற்சி கைகூடி இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தேர்தல் மட்டுமின்றி தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே பெரும் திருப்பு முனை ஏற்பட்டிருக்கும் திருப்பு முனையை தவிர்த்த அந்த தருணம் திருப்பு முனையே நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சசிதரன் இந்தியாவில் போர் ஜி அலைக்கற்றை சேவையை விரிப்படுத்துவதற்காக ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்து புதிய உரிமம் பெற்றிருக்கிறது செல்போன் சேவைகளுக்காக போர் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஏலம் விடக்கூடிய பணியை மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை திங்கட்கிழமை தொடங்கியது இதில் எழுநூறு முதல் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மெகா ஹெட்ஸ் வரை மொத்தம் ஏழு பிராட்பேண்ட் தொகுப்புகள் ஏலம் விடப்பட்டன இந்த ஏலத்தில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஏர்டெல் வோடோபோன் ஐடியா உள்ளிட்ட முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன குறிப்பாக ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் எண்ணூறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு மற்றும் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு மெகா ஹர்ட்ஸ் என மூன்று பிராட்பேண்ட் தொகுப்புகளை பெற ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறது இதன் மூலம் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு போர் ஜி சேவை வழங்குவதற்கான அலைக்கற்றை ஒப்பந்த தொகையாக ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் செலுத்தி உரிமம் பெற்றிருக்கிறது அத்துடன் புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஜியோ நிறுவனம் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருபத்தி இரண்டு தொலைத்தொடர்பு வட்டங்களில் தனது போர் ஜி சேவையை விரிவுபடுத்துகிறது மேலும் இதுவரை ஆறு சுற்றுக்கள் முடிவடைந்த நிலையில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாய்க்கு அலைக்கற்றை உரிமம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அதில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் மட்டும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி மூன்று கோடிக்கு போர் ஜி அலைக்கற்றை உரிமத்தை பெற்றுள்ளது செய்தி எதிரொலியாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக காசோலையுடன் காத்திருந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு வங்கி கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே இளம்புவன் கிராமத்தில் உள்ள ஆறு மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு அறுபது லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் கடனுக்கான காசோலையை கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு கடம்பூர் ராஜு ஆகியோர் வழங்கினர் ஆனால் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் அந்த காசோலைக்கு பணம் வரவு வைக்கப்படாமல் இருந்தது இதுகுறித்த செய்தி நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி சேனலில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் ஆறு மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் வங்கி கணக்கிலும் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டது இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழக்கு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களுக்கு கடனுதவி தொகை கிடைக்க காரணமாக இருந்த நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு மகளிர் குழுக்கள் சார்பாக தங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டனர்
நாங்க கடந்த ஒரு மாதமா அந்த பண சம்பந்தமா போய் கேட்கும் போதெல்லாம் அவங்க தகுந்த பதில கொடுக்கல பண பட்டுவாடாவும் பண்ணல நியூஸ் எயிட்டிங்கிற ஒரு நியூஸ் சேனல் கூப்பிட்டு அமைச்சருக்கு இதை தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு நாங்க கோரிக்கை வச்சோம் அவங்களும் தெரியப்படுத்தினாங்க இதன் மூலமா அமைச்சர் தலையிட்டு எங்களுக்கு அந்த காசோலையை வழங்குவதற்கு சொசைட்டில அதிகாரியிட்ட பேசி எங்களுக்கு இன்னைக்கு பண பட்டுவாடா செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க நியூஸ் பதினெட்டுக்கு மிகுந்த நன்றி ஏன்னா அவங்க தான் ஆரம்ப காலத்துல எங்களுக்கு வந்து அமைச்சருக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு அவங்க தான் மிக உதவியா இருந்தாங்க நியூஸ் பதினெட்டுக்கு மிகுந்த 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 நன்றி இந்திரா காந்தி ஆட்சி காலத்தில் நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது முற்றிலும் தவறானது என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று கூறியதற்காக சொந்த கட்சியினராலேயே நெருக்கடிக்குள்ளானதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இந்தியாவின் முன்னாள் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகரும் அமெரிக்காவின் கார்னல் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியருமான கௌஷிக் பாசுவுடன் ராகுல் காந்தி காணொலி வாயிலாக கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய ராகுல் காந்தி அரசு அமைப்புகளில் ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்கள் நிறைந்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் பாஜகவை தேர்தலில் தோற்கடித்தாலும் அரசமைப்பு முறையிலிருந்து தங்களால் வெளியேற்ற முடியாது என்றும் குறிப்பிட்டார் அப்போது நெருக்கடி நிலை குறித்து உங்கள் பார்வை என்னவென்று பேராசிரியர் கௌஷிக் ராகுலிடம் கேள்வி கேட்டார் அதற்கு பதிலளித்த ராகுல் நெருக்கடி நிலை முற்றிலும் தவறானது என்றார் தொடர்ந்து பேசிய ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ஜனநாயக முறைப்படி தாம் தேர்தல் நடத்த முனைந்ததாகவும் இதனால் சொந்த கட்சியினராலேயே தாம் விமர்சனத்திற்கும் தாக்குதலுக்கும் உள்ளானதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் pushed elections in the youth organizations pushed elections uh, in the student organizations got serious beating in the press for that i was literally crucified for doing elections right i was attacked by own by my own party people so i'm the first person that says look uh, democratic elections within parties absolutely critical but i got a question for you uh, it's interesting to me that this question is not asked about any other party ராஜீவ்காந்தியின் படுகொலை குறித்து பேசிய அவர் தனது தந்தையை கொன்றவர் இலங்கை கடலோரத்தில் சடலமாக கிடந்ததை பார்த்த போது அவருக்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டதாகவும் அவரையும் தனது தந்தை இறந்ததை போல எண்ணி வருந்தியதாகவும் குறிப்பிட்டார் Uh, lying on on the beach in sri lanka and i felt very very bad for him i just was very upset for him i was like you know i i just saw him that that's my father chennai central rail nilaya thirkul koli tholilali kollapattullara thodarbana koodal thagavale inga irukkukku nammudaiya seriyalar anbarasan nam kekkalam anbarasan kollapatta nabar yaar velagama paravarappa irukkukudiya central rail nilayathil inda kolai eppadi nadandathu தேவபிரியன் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் சுமை தூக்குவதில் ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாக கூலி தொழிலாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மாற்றி அதில் ஒருவரை கொலை செய்திருக்கும் கல்லை போட்டு கொலை செய்து கொலை செய்து கொலை முயற்சி ஈடுபட்டிருக்கிறார் இதில் வந்து தாக்கப்பட்ட அந்த நபர் வந்து நேற்று பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறார் அதன் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாக இருக்கிறது குறிப்பாக சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் சுமை தூக்கும் கூலி தொழிலாளியாக கூலி வேலை செய்து வருபவர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பூங்கவனம் இவருக்கும் அங்கு கூலி தொழிலாளராக இருந்து வரும் குமார் என்பவருக்கும் நேற்று முன்தினம் இரவு வந்து கூலி தொழில் செய்வதில் வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டு இவருக்குள்ளாகவும் சண்டை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த சண்டையை வந்து மற்ற சக தொழிலாளிகள் வந்து விலக்கிவிட்டிருக்கிறார்கள் இருந்த போதிலுமே அதை முடித்துவிட்டு நேற்று காலை பூங்காமனம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய நடைமுறையில் அசதியாக படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் அந்த முன்விரோதம் காரணமாக அதாவது நேற்று முன்தினம் நடந்த சண்டையின் முன்விரோதம் காரணமாக குமார் என்ற நபர் இவருடைய வந்து ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து கொண்டு வந்து அவர் தலையில் போட்டுவிட்டு அங்கிருந்து அந்த கல்லை அருகில் இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டியில் கொண்டு போட்டுவிட்டார் இதில் வந்து தலையில் பலத்த காயமடைந்த பூங்காவனத்தை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு வந்து தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அவர் வந்து நேற்று மாலை அவர் இருந்திருக்கிறார் தற்போது அதன் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாக இருக்கிறது அந்த சிசிடிவி காட்சியில் தெளிவாக தெரிகிறது பூங்காவனம் என்பவர் நடைமுறையில் படுத்திருப்பதும் அதன் அருகே சிகப்பு தட்டை அணிந்த குமார் என்பவர் வந்து ஒரு கையில் பெரிய பாலங்களை எடுத்துக் கொண்டு வந்து அவர் தலையில் ஓங்கி அடித்துவிட்டு அதாவது மக்கள் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த வேலையிலும் அவர் அந்த கல்லை வந்து போட்டு ஒரு சலனமும் அருகே இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டியில் அந்த கல்லை போட்டுவிட்டு ஆட்சியாக தற்போது வெளியாக இருக்கிறது இதனை வந்து கொலை வழக்காக மாற்றி தற்போது சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய போலீசார்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளியையும் தேடி வருகிறார்கள் தேவபிரியன் விரிவான தகவலுக்கு நன்றி அன்பரசன்
அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தமிழகத்தின் அரசியல் அரிச்சுவடி